，一口气带你看完《星球崛起》一到三部全集解说。视频不算很长，但还是建议开 WiFi 观看。好了，废话不多说，精彩解说正式开始。星星的智力究竟能达到何种境界？他所挑战的这个智力游戏名为《汉诺塔》。人类完成四层塔的极限步骤是十五步。这位母猩猩仅玩了两次，便突破了人类的极限。其智慧之源来自一种编号为112的特效药剂。此药不仅能够修复受损的脑神经，同时也是为治疗老年痴呆症所研发。一旦药剂研发成功，其商业潜力无可估量。项目负责人威尔本想借助猩猩的临床表现，在董事会上申请下一步的人体实验。正当一切看似顺利之际，母猩猩却在这时陷入了无法控制的狂暴状态，不仅攻击了研究人员，还将实验室搅得天翻地覆。随后，他跳上柱子，滑到了一楼，一路跌跌撞撞误闯进了会议室。为了保护在场的高层人员，赶来的安保不得不当场将其击毙。看到如此发狂的实验品，所有投资人都纷纷撤资，导致老板勃然大怒，命令威尔立马终止实验，并清除所有实验样本。在整理实验室时，同事小胖在母猩猩的房间里意外发现了一只新生的小猩猩，威尔这才恍然大悟，母猩猩之所以失控，不过是为了保护自己的孩子。事已至此，为了不残害新生命，威尔决定将小猩猩带回家中。一直以来，威尔之所以致力于研究老年痴呆症的特效药，是为了治愈自己同样患病的父亲。老人家非常喜欢这个小家伙，并为他取名凯撒。凯撒继承了母亲的高智商，出生不足两日便学会了自己喝奶粉。一晃三年过去了，凯撒的智商已远超同龄的人类儿童，不仅掌握了手语、绘画、看书，就连下棋也游刃有余。这天清晨。凯撒看到窗外有孩子骑行自行车的身影，忍不住好奇心的凯撒趁威尔不注意，悄悄溜出了家门。等威尔找到凯撒时，他正遭邻居的木棍驱逐，原因是凯撒吓到了对方的孩子。回去后，威尔才发现凯撒被打伤了脚，于是急忙带他前往医院处理伤口。在医院里，凯撒发现护士对他照顾得很细心，便用手语向威尔提议，应该邀请人家共进晚餐。就这样，在凯撒的牵线搭桥下，护士卡罗与威尔迅速坠入爱河。他们意识到，凯撒需要亲近大自然。不能总是被囚禁在家中，于是威尔一家带着凯撒前往了红树林。临入林前，凯撒突然向威尔伸出了手，威尔一时错愕，难道你小子也学会讨要零花钱了？旁边的卡罗解释道，这是凯撒在寻求威尔的同意。得到威尔的允许后，凯撒如同脱缰的野马，尽情地在树林之间翻飞跳跃，这是他出生以来第一次感受到真正的自由和快乐。日子一天天过去，凯撒已步入成年，每当他攀至枝头，远眺都市繁华时，心中总会涌起无数疑惑：自己到底是谁？回家路上。一只跟他同样拴着绳子的狗狗引起了凯撒的注意。抵达车旁时，凯撒越过后备箱，直接坐入了后座。他扯着项圈问威尔：“自己是宠物吗？”威尔回答他 ：“No, you're not a pet。”凯撒又问自己是从哪里来的，威尔没有回答，只是带着凯撒来到公司门口，然后把一切真相都告诉了他。凯撒这才终于明白，自己只不过是一个实验品。此后的日子，凯撒开始变得郁郁寡欢，整天躲在房间不跟任何人交流。直至一天，一场意外彻底颠覆了凯撒的生活。患有老年痴呆的老爷子不慎撞坏了邻居的车，邻居怒气冲冲，对着老爷子恶言相向。看到邻居手指不停地戳着自己主人，凯撒彻底忍不住了，他冲出家门，直接就将邻居按在地上使劲捶打，甚至咬断了邻居的手指。老爷子急忙叫停凯撒，凯撒才逐渐恢复理智。他靠在老爷子肩上，如同做错事的孩子。因为这次伤人事件，凯撒被迫送往猩猩收容所。出至此地，凯撒以为只是来玩耍，可当威尔抛下他而离开时，凯撒开始慌了，他隔着玻璃。恳求威尔带他回家，但威尔也无能为力。毕竟凯撒这次真犯罪了，只能等待法院申请通过。在这之前，凯撒只能待在这里。然而，威尔前脚刚走，管理员便诱凯撒进入狭窄的笼中。同样被关在这里的还有几十只猩猩。凯撒一时间有些不知所措。到了开饭时间，凯撒本有所期待，结果管理员送来的却是狗都不吃的食物。凯撒满脸的嫌弃，随手就将食物甩到了管理员黄毛的脸上。可换来的却是黄毛的一顿高压水枪斥候。夜幕降临。凯撒委屈的蜷缩在冰冷的地面，他捡起地上的石头，在墙上勾勒出家中的窗户。现在的凯撒只想回家。次日，在集体活动中，凯撒尝试与其他猩猩和睦相处，结果不仅衣服被猩猩王扯掉，还被狠狠地揍了一顿。日复一日，就这样，凯撒忍受着这无尽的折磨，直到威尔的再次出现。看着遍体鳞伤的凯撒，威尔心痛不已，但他知道现在还不是带凯撒离开的时候。他又一次离开了凯撒。凯撒不解地望着威尔远去的背影，发出了绝望的叫声。随后，他愤怒地抹去了墙上的窗户。他知道，想要离开这里，只能依靠自己。当天夜里，黄毛带着朋友们来到收容所参观星星。朋友看凯撒有些独特，就用啤酒瓶来挑逗他。结果突然被凯撒一把抓住了衣领，还顺走了他的小刀。深夜，凯撒利用小刀制作出钥匙，成功打开了铁门。
。来到院子后，凯撒放出了从未离开过笼子的小金刚。出于感激，小金刚成了凯撒的忠实伙伴。接着，凯撒又释放了曾经欺负他的猩猩王，并用铁桶将其逼到小金刚面前。在小金刚的威慑下，猩猩王也只好甘愿臣服。隔天一早，威尔已经前贿赂了收容所馆长，打算即刻就将凯撒领回家中。凯撒看到威尔手上的绳子后，却以坚毅的双眼拒之门外。威尔固然困惑，但仍旧尊重凯撒的选择。然而，凯撒现在想做的是要带领所有猩猩离开这里。有了猩猩王的辅佐，凯撒迅速登基成了这里的新王。在白天的一次集体活动中，凯撒对议员智者倾诉，强调猿族唯有团结才能共赴自由之路。但红毛猩猩却告诉凯撒，大多猩猩都太蠢了，怕是带不动他们。凯撒听完若有所思，他趁守卫开门时，偷偷记下了门禁密码。等到夜深人静，凯撒打开牢门，透过圆顶天窗逃了出去，并悄悄回到了家中，偷走了威尔放在冰箱里的剩余药剂。回到收容所后，凯撒扎开药物，将它扔在地上，药物瞬间在空中开始弥漫。第二天，吸入过药物的猩猩果然变得聪明起来。他们的眼睛也变成了和凯撒一样的绿色。凯撒教他们用手语交流，并策划着逃脱大计。看到管理员有所发觉，所有猩猩都自觉回到了笼子，唯独凯撒站在原里矗立不动。黄毛见状，拿着电棍进去就要教训凯撒，没想到被凯撒抓住手腕。黄毛愤怒地辱骂凯撒，让他放手。结果凯撒回了他一句：“这一声 no， 震惊了所有人。”凯撒反手一拳击晕了黄毛，随后释放了所有猩猩。苏醒后的黄毛拿起电棍还想反击，凯撒直接拿起水枪让他领了盒饭。接着，众猿乘势攀树至屋顶，撞碎玻璃后集体逃离了这里。但现在凯撒的计划还不是回到森林，而是解救城中被困的其他同类。凯撒一声号令，所有猩猩分两路行动：一队冲入实验室，解救被试验的猩猩；另一队则奔向动物园，释放更多的同类。临行前，还不忘取走围栏的长矛当做武器。这时的警察已经开始介入，得到消息的威尔和女友也急忙开车赶往城里。在凯撒的率领下，现在的星星多的就像是一个军队，不断的破坏着城市中的建筑物。凯撒的下一步计划就是带领同类们逃往桥对岸的红树林，以摆脱人类的追捕。当他们穿越大桥的一半时，凯撒便察觉到前路已被警方封锁，于是他将星星们分作三组，一组沿桥上行进，一组从桥底穿过，而他自己则率领一组在桥面与奇景展开激战。接着，凯撒双手一挥，几只健壮的小金刚联手将一辆公交车掀翻，然后顶着公交车向前推进，使得警方的火力无法奏效。这时，桥上和桥下的星星已经绕到了警察的背后，在凯撒的号令下，星星们瞬间一拥而上。不出数分钟，所有警察被打得溃不成军的逃离了现场。正当猩猩们在庆祝胜利之际，一架直升机急速赶到，并开始对猩猩们进行猛烈的扫射。凯撒用铁链成功的制服了机枪手，但飞行员见状，拿出手枪直接对着凯撒连开数枪。一旁的小金刚看到凯撒有危险，他推开凯撒，承受着飞行员的枪弹跳上了直升机。直升机瞬间失去控制，在空中旋转了两周半后，直直的坠向桥面。等凯撒救出小金刚时，他已经中弹身亡。看着逝去的挚友，凯撒怒火中烧，命令库巴将飞机一脚踢入海底。随后，凯撒带着所有星星进入了红树林。这时，威尔也追到了这里，他还是想劝凯撒跟他一起回家。然而，凯撒却抱住威尔，在他耳畔低语道。威尔先是有些惊讶，但很快便理解了凯撒的决议。最终，凯撒攀登至林中最高的树梢，再一次凝视远方的都市。这一刻，他终于找到了属于自己的归宿，也为同类找到了真正的自由天地。这是凯撒大帝的经典场面之一，简短的给予便令人类不敢妄为。哎
Lost。距上一部的金门大桥之役已经过去十年之久。当年研发以治疗老年痴呆症的药剂，虽使猿类智慧激增，但却也因此要让人类染上了猿流感病毒。仅仅八年，超过百分之九十的人类已消失不见。凯撒与族人在金门大桥后的红森林中安家，他已有一个大儿子，名叫蓝猫。但年少的他似乎有些叛逆，小儿子在今天也刚刚出生。久未看见人类的凯撒认为人类或许已经绝迹。然而这天，几名人类的意外闯入，让原本生活平静的他们再度卷入了战争。蓝猫在灰灰外出打猎的归途中，意外偶遇了闯入这里的人类。男子见状被吓得大惊失色，由于恐惧，他不慎走了火。灰灰被意外击中倒地，但枪响也惊动了凯撒，于是他率领大军及时赶到了现场。火箭急切告知凯撒，人类打伤了自己儿子灰灰。凯撒努力平复着众员情绪，然后眼神坚定地看向眼前人类。惊慌失措的众人匆忙逃窜，连掉落的包裹也步步的捡起。凯撒命科巴在后面盯着他们，而前来的科巴却发现了人类的避难所。他回去告诉凯撒，应该主动出击。但凯撒认为，战争会让众多猿类流离失所，甚至会失去亲人。而被人类当做实验品的科巴，私下找到了凯撒。曾被虐待的他，从不相信人类。然而，只要凯撒说的，他都愿意做。但是他们必须让人类见识猿族的威严，凯撒也认为应该如此，于是带着猩猩大军进入到了城市。市民见状慌张的急忙备战，曾有一面之缘的马尔作为代表走了出来。凯撒告诫他们，犯我猿族者，虽远必诛，并将他们丢失的背包还了回去。说完，凯撒便率军撤离这里。然而，城市的电力濒临枯竭，而那座宫殿的水电站恰位于猿族的森林之中。无知的人类决定要对猿类开战，是要占领那片属于猩猩的土地。但马尔却认为，和谈才是上策。于是他再度踏入那片森林，独自一人深入其中。然而，他被憎恨人类的猩猩们俘虏，带到了凯撒的面前。科巴认定人类全是谎言，主张应立刻除掉他。但凯撒大帝却出手阻止了众猩猩。马尔引领他们前往水电站，并竭尽全力说明人类对能源的迫切需求。仁慈的凯撒最终被说服，但他提出了一个条件，那就是必须缴出所有武器。次日，凯撒率领大军抵达水电站附近，却发现不见科巴的踪影。红毛解释说他生气没有过来，而此时的科巴已经悄悄来到了金门大桥上，并发现人类正秘密准备大量武器。他潜入仓库，却被突然出现的男人撞个正着。科巴露出了他的凶狠本色，似乎快要到爆发的边缘。结果。就这样，装傻充愣的科巴安全离开了这里。而另一边，正准备重启水电站的人们却遭遇了意外，一场爆炸将他们困在了通道。最终，还是善良的凯撒将他们救了出来。凯撒的小儿子天真的在人群中嬉戏，却在工具箱中意外发现了一把枪。人类的猪队友直接伸手驱赶小猩猩，并还掏出猎枪对准了他们。这时，凯撒冲出一把，将其放倒，刚要动手就被马尔拦了下来。凯撒愤怒地将枪扔进了河中，然后命令人类立即离开。回到家园，凯撒得知妻子生了重病，他已经变得非常虚弱。这时马尔竟然也跟随而来，同行的女子声称他有药物，能够帮助治疗。眼含泪水的凯撒望着马尔，表示自己已不再信任人类，但看着痛苦的妻子，最终还是接受了人类的帮助，并答应再给人类一天时间，以修复水电站。科巴回到基地，见到众猿竟然在协助人类，他怒斥凯撒爱人类胜过猿类，更胜于自家血脉。面对此等挑衅，凯撒盛怒之下将科巴击倒在地。凯撒的武力依旧强悍如昔，但按照族规，猿类不杀猿类。凯撒最终饶恕了科巴，科巴也伸出了臣服的手，然后离开了这里。他再次装傻充愣的来到了人类基地，然后趁机拿起了他们的武器。另一边的水电站终于恢复了正常，远方的城市也重燃电光。凯撒拥抱着康复的艾伦，生活似乎恢复了往日的平静。但是远处的科巴让手下点燃了导火索，并在暗中射杀了凯撒。这一幕被凯撒看在眼中。
猿族群体陷入了恐慌。这时，科巴持枪现身，谎称是人类杀害了凯撒，并焚毁了猿族的家园。被蒙在鼓里的星星们决定追随科巴，共同向桥对岸的城市发起攻击。科巴高呼口号，为凯撒复仇，以牙还牙，然后骑着战马。率领大军直扑人类城门，双方的战火让人类损失惨重。蓝眸目睹这一切，似乎明白了父亲凯撒曾言的道理。看着众多同族倒在面前，他内心充满恐惧，但怀有对人类深仇大恨的科巴，仍旧疯狂地带领大军冲锋。他夺取了坦克，打开了城市大门，成功占领了此地。随后命令部下亲手处决被俘的人类，但火箭儿子灰灰却拒绝执行。他认为凯撒不会希望人类如此行事。科巴愤怒地将灰灰拖至楼上，然后直接将他扔了下去。而那些忠于凯撒的旧部下则全都被囚禁了起来。另一边，中枪的凯撒并没有死，他被马尔救起并带上了车。在凯撒的指引下，他们返回了凯撒昔日的家中，但手术所需的药物不足。于是马尔悄悄回到了城市，在拿回药物的同时，也带回了凯撒的儿子蓝眸。得知是科巴打伤了自己的父亲后，蓝眸终于明白了一切。刚做完手术的凯撒仍很虚弱，暂时还无法返回原群。他拿起陈旧的录像机，含泪回顾着小时候的画面。而蓝眸决定帮助父亲，他秘密解救了被囚的红毛和火箭一行救人。得知妻儿正被带往城市，凯撒便与马尔通过地道悄悄潜入了城中。他带领自己的忠诚将领攀上城塔，找到了科巴。科巴丢弃武器与凯撒展开肉搏，有伤在身的凯撒略显不知，但经过几轮交锋，科巴腹部也不慎受伤，但他仍然顽强抵抗。然而，终究还是敌不过凯撒。凯撒一脚将其踢倒，然后用双拳猛击。在混乱中，两者双双坠落，随后又抓住绳索在空中再次大战。此时，在高塔下面，马尔遇见了首领，他们已经通过无线电联系了军队，并且在塔基已安装炸药，打算将所有猿类一网打尽。马尔思考之后，举枪对准了首领，他想给凯撒争取点时间，没想到首领不按套路出牌。竟直接引爆炸药，高楼开始坍塌。凯撒见到受伤的同族，即刻进行全力救援，而科巴则对被困的火箭视而不见，反而举起枪支对着同类进行无差别射击。愤怒的凯撒全力跃向科巴，将其撞至高塔边缘，腹部受伤令他已经无法爬起。看着凯撒不屑的眼神，科巴却说：“ Ava, Ava, you are not。” 最后，人类大军逐渐平静下来。马尔赶来告知凯撒，人类已联络了军队，他们正赶来的路上，让凯撒带领人类赶紧撤离，否则将面临全面战争。而凯撒却摇头表示。临别之际，双方额头紧贴以示友好。随后，凯撒带领大军决定离开这里。在所有星星的臣服下，凯撒仍是他们的领袖。影片也至此结束。有人认为科巴是正确的，也有人认为凯撒才是正义的。你觉得呢？欢迎在评论区留下你的观点。